Ano nga ba ang dahilan ng defect na ito? Bakit nga ba lumabas ang gantong kalaking crack sa hagdanan? Ang hagdanan or staircase ay isa sa mga mahalagang pagte ng building or structure. Ito ay nakakatulong upang makarating ka mula sa isang level papunta sa susunod na level, pababaman or pataas. So what's up guys ulit sa inyo na ha? Welcome ulit sa bagong video natin na punong-puno ng kalaman. So gaya na yung sabi ko sa intro, pag-uusapan natin ay ang staircase or hagdanan. So sumagin na ba sa isip nyo kung ano ang pinagkaliwa ng stairs or hagdan at staircase or hagdanan? Ito ang stairs. At ito ang staircase. Ang stairs or hagdan ay ang series ng steps or hakbang, pataas or pababa ng bawat level. Then ang staircase or hagdanan ay ang structure itself na nagahawak ng stairs or hagdan at ipat ibang pagte nito. Kaya samahan nyo ako para matuklasan pa ang iba't ibang pagte ng hagdanan at ano nga ba ang dahilan ng defect na ito sa hagdanan. Bago ko i-discuss kung ano-ano nga ba ang dahilan ng defect na ito, ay i-share ko muna ang iba't ibang pagte ng hagdanan at iba't ibang technical term sa paggawa nito. Sumusunod ay ang iba't ibang pagte ng hagdanan. Tread. Ito ang horizontal upper portion of stair. Riser. Vertical part na nagko-connect sa tread. Step. Combination of tread and riser. String. Ito yung inclined member na nagsusuporta sa ends of steps. Handrail, ito yung inclined na rail over the stream na nagsaserve din as guardrail. Baluster, vertical member fixed between string and handrail. Then kapag pinagsama mo ang handrail at baluster, ang tawag dito is balustrade or barrister. Kapag pinagsama-sama mo ang series ng steps, ang tawag dito ay flight. Landing, horizontal platform between ng mga flights. Ang main purpose nito is for resting habang ginagamit ang stairs. New wall post, ito yung nilalagay sa dulo ng mga flights. Nosing, yung dulo or edge ng tread. Then soffit, ito yung ilalim na surface ng stairs. Ang mga sumusunod naman ay ang technical terms na ginagamit sa pag-design at pag-construct ng hagdanan. Una, rise, ito yung vertical distance between sa magkasunod na tread. Sunod is yung going. Ito yung horizontal distance between riser. Then headroom, ito yung distance between one flight to the bottom of the other flight. Ang pitch line naman ay ang angle of inclination of stairs. Waist, ito yung thickness or kapal of concrete structural slab. Walking line, ito yung line of movement of people. Ito yung arrow na nakikita nyo sa plano na pataas or pababa. So ayan guys, na-share ko na sa inyo yung iba't ibang terms at iba't ibang construction technical terms para sa paggawa at pag-design ng hagdanan. Ngayon, mabalik tayo sa main topic natin na kung saan i-discuss natin kung ano yung cost prevention. So from my judgment, uh, it looks like na structural crack to sa sobrang lalim at laki nito. 
So, bigyan ko lang kayo ng background. Uh, sa site, ang ginagawa namin is nagamit kami ng crack weed cooler. So, ganito yung itsura niya. Ganito yung paggamit nito. Ilalagay mo yung crack weed cooler doon sa crack na nakita mo. Then, titignan mo kung ano yung magmamatch na weed ng crack. Then, doon, i-assess mo yung magiging rectification mo and recommendation mo sa repair. So, nabanggit ko na structural crack to from my judgment. So, pwedeng cost nito is may mali sa pag-design ng hagdanan. So, nag-extract ako ng isang structural plan ng hagdanan. So, may kita nyo may foundation, may staircase itself, then may stair beam. So, medyo komplikado at maraming kailangan i-design at i-consider sa stairs. From my um, opinion, pwedeng dahil kulang yung bakal or mali yung design ng bakal, or kaya mali yung concrete mix na ginamit, or kaya may mali sa foundation or beam na dinesign. So, yan yung isa sa cost. Then, pangalawa, is yung workmanship. Workmanship meaning tama yung design, but hindi nasunod yung design. Tama yung design na concrete mix, pero mali yung binuhos na concrete mix. Then, pangalawa, is tama yung design ng bakal at sakto, pero pwedeng kulang or mali yung nilagay ng bakal. So, next is, uh, pwede din um, napaaga yung pagtanggal ng formers or ding the shattering. Kasi, pwede hindi pa siya ganun ka-cure or di pa matigas na tinanggal. So, possible at possible talaga na mag-crack ng ganito ka lang, lalo na kung may mga vibration at ginamit na agad to. Yung dalawang cost na sa tingin ko yung problema. So, ang magiging prevention nito is, lagi kong sinabi at paulit-ulit kong sinasabi from my previous videos na hire a professional, engineer or architect sa design until sa supervision. Kasi, pwedeng tama yung design, mali yung nailagay, or tama naman yung plano pero mali yung pagkakabasa ng plano so hindi natin alam so ang pinakamaganda talaga ng prevention dito is hire a professional engineer man or architect siguro isipin nyo dagdag gastos to or medyo mahal ang pag hire ng engineer at architect but in the long run may kita nyo na investment to uh, mas malaki pa yung gagastos niyo sa repair kung hindi kayo mag hire ng professional than sa actual construction nyo so just take note of it And for the rectification is, uh, lagi kong nare-recommend pag structural cracks na yung nakikita nyo or ganito kalalaking cracks na is let your structural engineer investigate. So, pwedeng magdagdag sila ng beam sa part na to or yung worst is recast all, meaning tibagin lahat, buhusan, then redesign. So, from doon pa lang makikita nyo na yung dagdag gastos na mangyayari. Yan, nasabi ko na sa inyo yung cost which is the structural or design part and workmanship then the prevention hiring a professional engineer or architect then for the rectification is redesign or recasting yung buong structure natin so parting uh, words lang huwag nyong isipin na gastos ang pagkuha ng engineer at architect but think of it as an investment uh, medyo costly siya sa simula but in the long run you will see yung effect Hopefully is may mga natutunan kayo at nalaman na bagong informasyon na magagamit nyo din sa future construction ng house nyo or sa present construction ng house nyo. Please don't forget like, share, comment, subscribe. Ring nyo na din yung notification bell. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.